一瞬间定格的一瞬间，飞奔到你的世界探险，爱哭爱笑，清晨的脸，牵手笑远路上渐行渐远，每一个嘴角上扬的弧线，带着湿漉漉。像这是传说中的永远，留在我们生命中每一天。年少的时光都用来寻找，被风吹起的裙角，被雨打湿的烦恼，那不能形容的美好。让一颗心总在奔跑，年少的时光都用来幻想，光阴静静的流淌，远远的望着你心上，我多想走过去陪你，多想告诉你我心所想。不过话说回来，今天幽岩的那个红裙子挺好看的，环姐的那个蓝色裙子也不错。啊，是的。我喝了酒，不能够开车。刚刚子金叫了代驾，车一会儿就到了。我和幽言自己回去就行。顾夜白，我有事情要跟你谈。可我还要送他回学校。子健正好要回学校，就让子健去送吧。陆幽言，你应该没问题吧？没有，可以啊。那我们走吧。好。注意安全，回去给我打个电话。什么事？我们边走边说吧。我刚才说的那些，我想你也明白，我是什么意思。我们画廊需要你这样优秀的画家，我相信，你也同样需要我们画廊。我们画廊能够给你提供的，是更加广阔、更后顾无忧的平台。而且我们有信心，能够把你打造成国内最优秀的明星画家。周学姐。我刚才说过了，我并不在意这些。可能我跟你们的目标不太一致，所以对不起，你还是……你不用每次都急着拒绝我。你现在还年轻，一些想法都太简单了，而且你也不懂得经营自己。我很理解你这种理想状态，也很愿意替你保护那片心灵净土。但是你的才华，不应该被你这种思想所局限。这么跟你说吧，如果你有个经理人，能够全权带领你的作品的话，你想维持现在这样的创作状态，是完全没有问题的。周学姐，其实魏子健也非常优秀，而且他和你们的目标很一致。我觉得你们更适合做合作伙伴。我这样。其实不值得你三顾茅庐。子健的确很优秀，但是，你才是我的梦想。嗯、其实我很早之前就关注你了，你在原色的状态，我也一直在留意。你知道的，我一直想改革我们画廊，我们应该强强联手，建立属于我们的艺术时代。周学姐，这次你帮我送画。我的确欠你一个很大的人情。这样吧，我在原色杂志刊登的所有画作，在你们画廊有独家销售和拍卖的权利。仅仅是这样吗？只要不签约，其他条件我也可以酌情考虑。既然如此，如果你斩获金奖的话
。我希望你能够在我们画廊举办一次个人画展，这样的要求应该不算过分吧？好，我答应你。嗯，前面就是寝室了，今天谢谢你送我，拜拜。啊，刘岩，其实有一件事情，我一直想问你。你有没有觉得顾夜白有什么不对劲的地方？没有啊，他挺好的，没有什么不对劲的。那他在画画的时候也没有什么奇怪的吗？没有啊，就是很正常的画画呀。难道你们美术系画画有什么特殊的讲究吗？啊，没有没有没有，可能是我想多了吧。前面宿舍就到了，快回去吧，天亮。拜拜。拜拜。呃，那我先走了。嗯，拜拜。拜拜。拜拜这么晚了，你怎么在这儿啊？处理完戏里的事儿，刚好路过这儿。看来我们家幽言最近很受欢迎啊。就是同学而已。如果我没看错的话，这小子应该是美术系的魏子健同学。你可是法语系的，那至少算校友吧。校友，那这位是校友，那那个叫顾月白的呢？顾月白怎么了？我可是一位称职的辅导员，咱们外语系有什么风吹草动，我会不知道。你前两天请假去了海岛，听说还是陪顾月白一起去的。我。我现在在给他做模特，只是做模特，好吧，做模特呢没有人管你，但是如果做男朋友，你也可要想清楚，至少你爸这一关很难过。他就是瞎管，你也不能怪他，你也知道，你妈妈的事儿一直是他的心结。算了，你也是大人了，我就不多说你了。哎，对了。明天是你妈妈生日，你会回家吧？当然了。那好吧，明天见面再聊。嗯，拜拜。长，面试通过了吧？贝利斯的孙，没有啊，没有，你还这么高兴？难道我一定得哭丧着脸啊？天底下公司那么多，又不是只有一家，他看不上我，看不上他呢。更何况像我这种人才，找工作一定要精挑细选。等下公司我还看不上呢。乌拉拉，阿罗。我呢，忽然想起来一句很有道理的话，叫做“近朱者赤，近墨者黑”。在的地，某人呢跟林子燕厮混的太久了，连说话的语气都越来越像。干嘛跟我提他呀？还是说说你吧，是不是顾夜白送你回来的？还想不跟你告白呀？我们俩是不可能的。为什么？你们吵架了，那是怎么了？说说吧，怎么？珊珊，我们俩的事情，我得好好想一想。魏子健，你把陆幽言送回去了吗？嗯，我把幽言安全送到了宿舍楼下，你放心吧。顾月白，有件事情，我想还是直接问你比较好
，也请你能够如实的回答我。什么事？你的眼睛是不是出了什么问题？喂，顾一白，你还在吗？今天罗幽言穿的不是红裙子，对吗？的确不是。你的眼睛是受了伤了吗？我也想知道为什么。那那幅画，那幅画是我画的。我知道。如果眼睛出了问题，对一个画家会有多大的影响？但是你放心，这件事情我会替你保密的。谢谢。遇见你。如同黑夜后是晨曦，你会是我的阳光吗？嗯，对了姐，嗯，咱们家的公司现在还招不招法语翻译之类的职位啊？往年我们公司都会有大规模的校园招聘，也有一些空缺的位置啊，也会通过生活招聘来解决。哎。你这个甩手掌柜，怎么突然想要关心起公司的事儿？正好我有一个法语系的同学，今年刚毕业，他的成绩还不错，人也很聪明，所以我想着能不能把他招进公司啊？是女同学吧？啊，是。是那个我见过的陆幽言。姐，你怎么知道？你是我弟弟，你那点心思我还不知道。不过，我看他好像跟顾叶白关系不错，对你，就差了点意思。啊，姐，我不是那个意思。嗯，反正你在公司也有股份，你自己做主吧，喜欢就去追。如果你能够追上他，也算是在某个方面胜过那个顾叶白了。刘岩，子谢，你怎么在这儿？这，听你说，你对生活的期许只是一份专业对口的工作。我姐的公司正好在招聘法语翻译，所以我帮你争取了一个机会。拿着这个邀请函，你就可以直接进入到最后一轮的面试了。谢谢啊，嗯，不过我觉得工作的事情还是靠自己比较好。而且我最近有面试几家公司，其中有几家已经有意向了。谢谢啊。嗯，你千万不要误会我的意思，我只是觉得我姐的公司待遇还不错，而且公司也在市区，交通很方便。呃、嗯，既然已经有了邀请函，不如就去试一下吧。好，那好吧，谢谢你，我会好好把握机会的。嗯，好，加油。那我先走了，拜拜。哎，哎，不是留言吗？看什么好东西呢？吓唬吓唬大家啊！哎哎，你别！哎呀，哎！啊！啊！林思燕，嗯，你相信我吗？我苏珊，说，他在哪儿？他不在。没想到你还挺在意他的。这倒不是，他是太烦了，这是真是。你要去面试？哦，对，因为快毕业了嘛，也要找工作了。小白，你没跟卢幽言说你毕设的模特要找他吗？对，我的毕设作品还想请你做模特。我们商量一下细节吧。顾月白，我不能参加你的毕业作品了，我可能时间上来不及。嗯，谢谢你这么信任我，还有这段时间跟你一起工作很开心。我先走了。陆幽言，你们吵架了？没有啊，昨天还好好的。那他为什么躲着你啊？有点奇怪，这里面应该有事情。我觉得应该是，我帮你去问问苏珊吧。哎呀
，你们虽然平时在学校也饿不着，不过毕竟伙食还是家里好，对吧？哎，今天做的都是你们爱吃的，啊，多吃点儿。哎，行吧。哎，我自己来。你也要多吃啊？哎，好。哟，水开了，我下面去啊。前过生日啊，最盼的，就是我这碗打卤面了。哎，趁热吃啊！妈妈，我喜欢这里，以后我们都来好不好？那你问爸爸，以后还带不带咱们来了？咱们女儿既然喜欢啊，以后我们一家三口，每天都来好不好？耶！差不多了吧？啊，小混蛋！清晨的脸，牵手校园路上，渐行渐远，每个嘴角上扬的弧线。顾月白，我不能参加你的毕业作品了，我可能时间上来不及。谢谢你这么信任我，还有这段时间跟你一起工作，很开心。小白，子燕，你问苏珊了吗？外面跟苏珊吃饭呢，他说他也不是很清楚，说是卢媛回家了，等他回学校再让苏珊打听打听。姐，我吃好了，我先去学校了啊。哎，等等，今天是那个金奖揭晓的日子吧？哦，应该是吧。你说，要真的是那个顾野白获得了金奖，那该怎么办？如果真的要是他得奖，说明他确实有这个实力，我也没什么好说的。我的傻弟弟，你是真傻还是太天真了？要是顾月白真是获了金奖，那么你这个美术专业第一名的头衔就保不住了。不管在哪个行业，这第一和第二就有着本质的区别。大家都知道，第一个登上月球的人是阿姆斯特朗，却很少有人知道第二个是奥尔德林，哪怕他们只相差十九分钟。一个是名垂千古，另一个却是默默无闻。好了，姐姐，我知道。但是当我把画还给他的时候，这一切都已经注定了。如果他注定要得这个金奖，我又怎么能够阻止他？只要金奖没有颁奖，我们就还有回旋的余地。姐，你又想做什么呀？你放心吧，我不想做什么。今天就好好关注吧。
最好能够第一时间知道消息，这样才能想好下一步的对策。华安，就算顾夜白答应把原色里的画稿交给我们进行出售，可是他不是我们签约的画家，我们也无法通过市场的炒作来提高价码。嗯，叔叔，您的担忧我理解，我也会继续跟顾夜白沟通的。金奖的结果今天晚上就公布了，到时候肯定会有一批画廊向顾夜白抛出橄榄枝。现在我们有他部分画稿的出售权，已经是领先一步了。金奖揭晓的具体的时间是什么时候？巴黎时间今晚八点，也就是咱们这儿凌晨两点。正好我要加班，索性就不睡了，直接等结果了。你真的有把握顾夜白能拿下这个奖？他的那幅画。真的非常棒，我对他很有信心。等他拿了这个奖，我们可以趁着金奖热度给他办一个个人画展，肯定稳赚不赔。而且，我们也可以趁着这个机会，打一个漂亮的翻身仗。今天晚上就要公布国际青年大赛的金奖结果了，我们学校那位油画系才子可是很有可能斩获金奖哦。今天晚上肯定会有很多人刷新等待结果的。到时候学校房东可别瘫痪了。幽言，你不下来看看吗？嗯，我这几天睡得不太好，我明天再看也是一样的。你这个人啊。前几天为了把画寄出去，急得跟什么一样，恨不得一天二十八小时都盯着这个网站。现在倒好，画也寄出去了，金奖提名也要揭晓了，你怎么不关心了？这叫什么来着？欲盖弥彰，是吧？就算不看，金奖应该也是顾夜白吧？小白。我现在有点紧张，我不知道为什么我这个手啊一直一直一直从这抖。我们你来吧，我太紧张了，真的。反正现在结果已经注定了，有什么好紧张的？那你过来吧，马上两点了。还有十秒钟，九、七、六、五、四、三、二。是个外国名字啊，既不是英文，也不是法文。这是个德国名字啊，陆玉白干嘛给自己起个德国名字啊？哎呀，你傻呀！这说明得奖的人不是顾夜白啊。这些金奖评委很没有眼光啊！走走走走，小白，我请你吃大鱼大肉，然后喝酒吃肉啊！走走走走走，走啊！喂，叔叔，真没想到是这个结果。一次比赛也不能证明什么，顾夜白他。我们画廊只怕是等不到他再次证明自己的时候了。
还不是？姐，你也没睡呢。我早就料到这个结果了。早就料到结果了。一个色盲症的患者，怎么可能获国际金奖呢？姐，你是怎么知道的呀？我是怎么知道的？你不能知道。你现在该关心一下自己的美术水平。一个色盲症的患者都能够入围，难道？你就不想说点什么了，姐。这个事情，你能不能保密啊？你现在还管他的事儿干什么？现在的结果就证明，你这个人啊，就是不够自信，老是长他人志气，灭自己威风。好了，时间不早了，你也早点休息吧。好了，姐，晚安。啊，好啊。走吧，虽然没拿奖，但能让你这个千年老抠请一次客也也值了。行，你想吃什么就吃什么啊。干什么呀，大喇叭？顾月白还好吗？小白没事儿，经历过大风大浪的人了，没事儿啊。你这边没事儿，我这边可有事儿了。我原自从看到消息。就一言不发的，在床上翻来覆去，问他，他什么都不说。陆游言同学没事吧？啊，他他他还行吗？小白，要不要接个电话？陆远呢感谢您的采访，但是不好意思，现在是北京时间凌晨三点，我们是不是找一个更合适的时间再聊？哎，白老板，白老板，打了十好几个电话了，来喝水，喝水，喝水。这是哪家媒体啊？啊？法国的一家报社。你这要火呀！大火呀！什么？刚才组委会录入实物，已经在官网上做出了更正声明。周学姐，这么晚了还没有休息啊？顾月白，恭喜你、啊。谢谢。我一直都坚信，总有一天你会绽放你的光芒。这一天终于到来了，我真心替你开心。记得，在画廊举办一场个人画展，您放心吧。那太好了，那明天能来一趟画廊吗？和我叔叔一起商量这件事情。没问题。小白啊，人生赢家呀，又是采访，又是画展，又是资源呢。毕业以后找什么工作呀？当什么侦探呀？啊，我当你经纪人吧，行吗？怎么了呀？累了？他还没有打给我。你一直在等陆游言电话
祝贺你实现了自己的梦想。你想致敬的那个人，一定会为你感到骄傲。我也是。刘岩，如果你的父亲知道你和选美术的人来往，会是什么反应？做模特呢，没有人管你；但是如果做男朋友，你也可要想清楚。你也知道，你妈妈的事儿一直是她的心结。我只是想提醒你，姑姑去世对姑父来说已经打击很大，你现在是他唯一的心理寄托。你这身体又不行，做任何事儿都要考虑清楚。今天特别开心，也都精神，然后当时也都特别喜欢。嗯，今天怎么这么多人呢？怎么回事啊？这些都是慕名而来的学生，还有采访的记者，怎么会有记者呢？我不知道呀。这顾野凡拿了金奖，差一把。这我也纳闷了，你说他平时成绩这么普通？跟我不相上下，他怎么能得金奖？安稳一步。哦，哎，子燕，顾爷白可真行呀、啊，不鸣则已，一鸣惊人呐、啊。我之前跟你说过，他话很好，你不相信我。这下信了，信了。哎，这么多人在找他，这为他人呢。你这幅画画的是阳光下的女孩，对不对？你很有自己的风格，这是你的天赋。老师希望你以后能一直坚持下去。老师，我拿到金奖了。如果不是您，我也许永远不会拿起画笔，更不可能有得奖的这一天。这个奖您曾经提到过，如今我赢得了它，也是为了献给您，它也永远属于您。可是，我想问问您，我还应该继续吗？如果一个画家连最起码的变色能力都没有了，画下去还有意义吗？顾月白，来多久了？我刚来，周学姐。那走吧，叔叔在等我们金奖，今天再度有人拿到了。我陪在他身边那么久，没想到他一直努力的，居然也是这个奖。你知道吗？他是一个很好的画家。不仅仅画技很棒，也是一个很好的人。但是，妈妈，你能不能告诉我，我该怎么办？
。恭喜啊，恭喜！我早就看出来你前途无量，前途无量啊！叔叔，你让顾夜白先坐下吧。哦，对对对，请坐。呃，这是办画展的计划书，你看看，有什么要求可以提，我们都可以满足。这一次会是我们画廊有史以来规模最大的一次个人画展。我们已经做好了人力和物力的准备，你尽管放心。谢谢。怎么了？有什么问题吗？我还要提供这么大数量的新作。啊，是的。因为这次画展是我们画廊规模最大的一次画展，当然，你在原色的画稿和获得金奖作品的分量是足够了的，但是在数量上还远远不够，所以我们给你准备了几个月的预留时间，希望你除了整理旧作，还能创作一些新的作品，到时候肯定会有很多买家等着入手的。我恐怕没办法完成。你有什么困难？我们可以商量解决吗？对不起，我现在真的做不到。哎，顾叶白，你叔叔，让他去吧。他应该有他自己的考虑。可是，也许获奖这件事情让他压力有些大，一时还不知道该怎么妥善处理新情况。找个合适的时机，我会再跟他谈一谈的。交给你了，那画展。画展，我们还继续准备着。我相信，我可以说服他。你去帮我查一下这件事儿。好的，梅总。一个色盲症，居然能得到美术界的国际金奖，太可笑了。妈妈怎么没来接我呀？妈妈加夜班，三个晚上没有休息了。我们一回家就能看到妈妈了。哥，我真的好想快快长大，这样就可以照顾妈妈了。夜白，哥哥也想照顾妈妈，妈妈工作很辛苦，所以我们一定要听妈妈的话。你也要努力学画画，将来成为一个大画家，这样我们就可以给妈妈买一个大房子。哥，你放心吧，我一定会的。妈妈下班晚了，没来这儿接你们。你俩这么乖啊，妈妈觉得特别开心。来吃巧克力，你吃。哥，我们一起吃。哥哥不饿，你吃吧。叶玲，跟弟弟一块吃才叫幸福。妈妈，我们一家人一块吃才叫幸福。恭喜啊！我听说你获得了国庆大赛的金奖，我为你感到骄傲。我记得你小的时候啊，特别喜欢画画。你妈说你很有天赋。我妈都走了多少年了，你现在在这里给我摆起了父亲的架子，不觉得很可笑吗？一白，我确实。是对不住你们，但是我们毕竟是父子啊。你知道吗？从我哥和我妈离开的那一刻起，我就是一个人了。父亲是什么
，我从小就没有，现在、以后都不会有。我确实。你妈跟叶林走的时候，我也没来得及送你这。现在我老了，身边没有一个值得信任的人，这就是报应吧。儿子，我们就不能好好聊聊吗？我七岁的时候找过你，爸爸，爸爸。小朋友，你找谁呀、啊？我找我爸爸。你爸爸是谁？顾腾辉。哦，顾总是你爸爸呀。顾太太，你是顾月白吧？你爸爸让我告诉你，他不要你了。你妈妈和你哥哥是死是活，跟他一点关系都没有。爸爸，你走吧，别再来了，他不会见你。我我不知道这件事儿啊，这已经不重要了。但之后十几年你的缺席，难道也是因为一次误会吗？顾总，您对我来说就是一个陌生人，相信我对你来说也是一样。既然这样，我们就不要在这里找不快的回忆了。那你为什么还愿意跟我在咖啡馆见上一面？那是因为。在傍晚窗。